Estou aqui ao lado do Eduardo Prazeres, que vai conversar com a gente sobre este assunto. Ele que é autor desses livros é, Crispim e a Sétima Virgem. Esse é o primeiro livro da trilogia que trata do Crispim. E aí eu pergunto, o que você viu de tão fascinante no nosso personagem para transformá-lo numa história tão profunda assim? Ok. É, eu costumo dizer que a minha principal motivação foi uma motivação afetiva, né? pela forma como eu escutei essa história pela primeira vez. Uhum. Ao contrário da, da maioria das pessoas né, que ouviu essa história pela primeira vez na sala de aula, com uma professora muito bem educada, eu ouvi essa história pela primeira vez dentro do rio, né? dentro da água. Sou de uma geração, né? eu tenho, vou fazer 40 anos agora, então sou de uma geração que banhava no, no, nos rios. Né? Que é o Era... ambiente onde surge a história de, de Exatamente, exatamente. Nos anos 80, se colocava o braço no rio e ele voltava. Né? <risos> no, 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 no existia, a lenda era essa. <risos> não existia shopping, a, é, Terezinha tinha poucas formas de, de lazer, então todo mundo ia para os rios em peso. Não tinha essa que era o programa do pobre e do rico. Uhum. Tinha lá o cara com a bicicletinha, tinha o cara com o carrão, todo mundo ia para os rios. Era e eu ouvi essa... encontro, né? Da, da era o ponto de encontro, era o grande ponte, né? Então, assim, eu ouvi essa história pela primeira vez com seis anos de idade dentro do Rio, né? Isso me marcou muito. Meu ah. pai escolheu um momento maravilhoso para me contar essa pra história. Para contar essa história. Da... <risos> Você dentro da água ouvindo a história do Cabeça de Cuia. Agora, Isso me marcou muito. Essa é, é uma história que evidentemente se confunde né, com a cultura da Teresina, muito forte, muito presente, mas é uma história relativamente simples. Né? Você tem ali o um desfecho do, da maldição do Crispim, que é muito assustador. Mas a história que você conta nos livros, eu tive a oportunidade de ler o segundo livro da trilogia, em parte, ela é muito mais complexa e muito mais profunda. Sim. É, como foi que você construiu esse novo perfil do Crispim, do Cabeça de Cuia, nesse livro? Okay. psicologicamente mais profundo. Eu okay. até completaria, você faz uma avaliação psicológica desse comportamento do Crispim que desencadeia, inclusive, em morte? É assim que funciona o, a, a sua linha de pensamento no livro? É, é por aí. É, eu observei o seguinte, que essa lenda, na verdade, ela ainda está em fase de construção. Né? É uma lenda que surgiu junto com, com, com a própria Teresina, né? e assim como a, a, a cidade ainda está se construindo, né? a lenda também ainda está nesse processo. É, cada pessoa que, que cria alguma coisa inspirada na lenda, uma canção, um cordel, né, uma peça de teatro, sempre acrescenta ou subtrai alguma coisa. A gente uhum. percebe isso. Então, como o Teresinense, eu me senti no direito de também oferecer uma, uma, uma contribuição. E havia uma coisa na lenda que me incomodava muito, que era o fato do, do Cabeça de Cuia, do Crispim, de certa forma, ser o meu herói, mas ao mesmo tempo não, era um paradoxo, é um porque paradoxo. Ele, ele matou a mãe na lenda original, que a gente chama de lenda original, que na verdade ainda não é, não, não existe ainda a versão original, ela ainda está se construindo, né? Então, me incomodava muito o fato dele ser esse matricida, né, ter matado a própria mãe. E aí eu ficava me perguntando, será que não aconteceu alguma coisa errada? Será que não tem uma informação cruzada aí? Eu não vou, olha, é, inclusive, Eduardo, não vou, eu, evidentemente que eu não vou revelar detalhes do livro, da parte que já li, porém, é, existe uma característica nele que você põe, e aí a minha, a minha pergunta é essa, isso macula a, a, a lenda, que é a capacidade que ele tem, inclusive, de se apaixonar pelas pessoas. Sim, sim, sim. É que o, o, o Crispim que eu construí para esse romance, né, isso, acreditem, não é um spoiler, não estraga a leitura de quem não lê o livro ainda, ele é inocente. Né? Na verdade, ele nesse sentido, ele se irmana um pouco com o Frankenstein, né, que foi uma das obras das quais eu me inspirei para criar o livro. O, o original Stein, de Mary Shelley. Sim, de Mary Shelley. O Frank Stein, ele é um monstro fisicamente, mas é, ele é um bom caráter, né? Ele acaba é, cometendo crimes de tanto ser rejeitado, de tanto sofrer o que, na época nem existia essa palavra, de tanto sofrer bullying, né? o que a gente chamou de bullying, né? Ele acaba reagindo daquela é, maneira. É, e Frank, Frank, Stein, Frank Stein é o nome do... Uh, uh, o do médico, que cria, na verdade. Um é, médico o, que cria, né? O, o monstro não tem ele nome. Ele nem é nomeado na história, é verdade. A gente acaba chamando ele de Frankenstein. Ele de Frankenstein. Então, o, o, o Crispim, ele traz essa característica né, na minha história. Ele é um monstro fisicamente, ele é um, um ser amaldiçoado, né? Mas ele, ele, como pessoa, é um bom caráter. E aí, ao retornar à forma humana, ele, ele, ele consegue vivenciar todas as emoções de um ser humano. É, é, é interessante esse livro porque é, ele é muito, primeiro, muito bem urdido, a história é muito bem feita. E a, a, eu li a, o seu segundo livro da trilogia, é o Fortaleza de Crispim. E dá para ler assim, não precisa ler o primeiro para ler o segundo. Você Sim. tem uma história que, se, que, que, embora comece antes, mas ela pode ser narrada e você pode se envolver com ela, lendo do segundo livro. Agora, além do Fortaleza de Crispim, você ainda tem mais dois, oito, três livros. Sim, sim. Eu, eu iniciei com poesia, publiquei um livro de poesia em 2002. É um livro que eu nem relançaria porque é, é muito imaturo, né? uhum. mas eu sempre tive vontade de escrever ficção. E na ficção eu acabei estreando com um livro de, de contos em 2010, uhum. o Balada Suburbana, né? uhum. tenho, tenho ele aqui, 
Esse livro ele foi lançado pela, pela Lei Atito Filho em 2010. Uhum. Ah, e aqui é o Sardes. E esse é o Sardes, a terra lendária do Agreste, também inspirado em, em lendas piauienses, né? uhum. especificamente nas lendas em torno da Serra de Santo Antônio, na cidade de Campo Sim. Maior. É, acabei criando... <risos> É uma, uma terra mitológica, né, inspirada nessas lendas. Uhum. Mas esse livro, o Sardes, ele está publicado pelo Clube de Autores, né, que é uma plataforma virtual, ele, ele não existe nas livrarias ainda. Olha, você, você o lançamento do Crispim, A Sétima Virgem e Fortaleza de Crispim, que são dois livros que integram a trilogia, vai acontecer na sexta-feira, não é isso? Sexta-feira? Sexta-feira, às 19 horas na livraria Entre Livros, nós vamos estar relançando o Crispim a Sétima Virgem, que é o livro 1. Um. Uhum. Esgotou a primeira edição, essa, isso. na verdade, já é a segunda edição, né, pela a editora Nova Aliança. E, ele, e junto com o relançamento, com ele, o já o livro 2, é a Fortaleza de Crispim. E o terceiro da trilogia, quando sai? <risos> Sem previsão ainda. O terceiro da trilogia, eu já estou trabalhando nele, né? Hoje eu trabalho com técnicas de criação literária, eu, eu, eu traço todo um projeto para o livro antes. Nesse momento eu estou fazendo isso, construindo uma lista de cenas, né, para a partir do mês que vem eu trabalhar no livro propriamente dito. Ok, Eduardo, olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Quem não leu, quem, não, quem já conhece a lenda do Cabeça de Cuia vai se sentir encantado com esse livro. Quem não conhece e quer conhecer a partir de agora também vai ficar profundamente envolvido com a história, que inclusive traz uma data do origi, da origem da maldição, que não existe, né? A maldição aconteceu quando? O livro aqui traz uma data para isso e explicações também para isso. Você vai gostar de ler. Eduardo, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço demais. Muito obrigado pelo espaço. Um espaço preciosíssimo né, para o nosso trabalho. A literatura é uma arte que precisa disso, precisa aparecer mais na mídia, até porque é uma arte que, que, que disputa aí com formas de mídia de, de alcance muito maior. Né? Então, estar num programa de televisão, ainda mais de grande audiência como o seu, é um prazer enorme e muito gratificante. Muito, muito obrigado, obrigado. Eduardo. Obrigado, obrigado por ter vindo.